ठीक है भाई सबों का स्वागत है फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस टी अकेडमी पे एक्चुअली ये जो टॉपिक दिख रहा है इसके साथ और चार टॉपिक्स का ना वीडियो बना तो था बट उसमें कोई साउंड नहीं था ठीक है दैट्स सॉरी क्या ही कहूँ फिर से इसको हम लोग करेंगे कोई बात नहीं है ये अपलोड हो जाएगा तो हमें पढ़ना है आज क्या बेसिक टाइप्स ऑफ सिंगल्स अब ये जो है अब सबको पता होना चाहिए भाई ये छोटे छोटे बच्चे क्लास फोर फाइव सिक्स सबको आना चाहिए बोलो हाँ या ना ठीक है तो इसको हम लोग सीखते हैं जानते हैं सबको पता भी होना चाहिए होगा भी चलो तो ये छोटे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ फिंगल देखो इंगल्स को ना हम लोगों ने देखा कि कैसे मेजर करते हैं नहीं प्रीवियस वीडियोज को अगर आप देखोगे लाइन्स एंड एंगल्स के यूल से कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं वॉट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल नहीं ब्रिटिश सिस्टम मेजर करते हैं फ्रेंच सिस्टम मेजर करते हैं सर्कुलर सिस्टम मेजर करते हैं सुनिए अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स हाँ उसको स्टार्ट करते हैं पहले जब हम टाइप ऑफ एंगल बात करेंगे डैट इज वर्ड कह सकते हो देखो कहने के लिए कह सकते हो ये क्या है जीरो एंगल वॉट जीरो एंगल जीरो एंगल क्या जीरो एंगल जीरो एंगल का क्लियर सा मतलब आप क्या कर सकते हो कि एन एंगल मेजर जीरो डिग्री सिंपल सी बात है दूसरा कुछ हम नहीं कर सकते एन एंगल विच मेजर इज 90 सॉरी क्या है हम जीरो इसको क्या कह लेंगे जीरो एंगल से मान लो हम लोग ने पढ़ा कि एंगल एंगल में क्या है आर्म है क्या आर्म अब हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दे तो इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म भी होगा कंसिडर कर एक पॉइंट है वहां से रे स्टार्ट हो रहा है ओ ए अब ये जो रे ओ ए है उसका रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी अब रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हो तो अभी एंगल का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं यू कैन से तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए जैसे ये जीरो से इंक्रीज करेगा रोटेशन मतलब अब यहाँ से रे स्टार्ट हो मूव करना रोटेट करना है रोटेट करना ऐसे चलते हुए तो कुछ तो एंगल फॉर्म करेगा ना उसका कुछ मेजरमेंट भी होगा उसका कुछ मेजरमेंट भी होगा तो वो आपका सेकेंड टाइप हो जाता है कौन सा भाई बता लो उसको कहते हैं अक्यूट एंगल वट अक्यूट एंगल यू कैन से सिंपली एन एंगल विच मीजर्स एन एंगल विच मीजर्स मीजर्स लिख लो या फिर मीजर इज लिख लो आपकी इच्छा है मीजर इज लेस देन लेस देन और राइट एंगल लेस देन और राइट एंगल देखो जनरली ना अगर हम राइट एंगल के फॉर्म में बात करें तो बेहतर है राइट एंगल लेस देन ऑफ राइट एंगल ओके या फिर कह लो और यहां ब्रैकेट में लिख सकता हूं नाइनटी डिग्री अब देखोगे मेरी बात को सुन नहीं एक एंगल है अपने पास क्या है ऐसा कुछ अब इसका मेजरमेंट आप क्लियरली देख सकते हो ये क्या है अगर हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनिशियल आर्म को हम ले ले किसको ओ ए को एंड ओ बी बिकम्स फाइनल आर्म ठीक है ओ ए क्या हो गया इनिशियल आर्म ओ बी क्या हो गया फाइनल आर्म क्लियरली यू कैन सी इट्स द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी लेट अस कंसीडर इट विद थीटा देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री मींस यू कैन आल्सो से कैन एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट अक्यूट एंगल उसको क्या कर लेंगे हम लोग अक्यूट एंगल कह लेंगे क्लियर है मेरी बात इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो देयरफॉर कह सकते हो कि एंगल ए ओ बी इज एन इज एन अक्यूट एंगल ये तो सिंपल सी बात हो गई कि नहीं हो गई इसमें एकदम इजी है भाई जीरो से मान लो भाई थर्टी डिग्री आपसे पूछ दिया थर्टी डिग्री डेफिनेटली क्या है अक्यूट है क्या है अक्यूट है हो गया बात 
मान लो इसका आगे की क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट निकाल कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे नाइनटी से सप्रैक करेंगे करेंगे बात उसकी ठीक है चलिए नेक्स्ट वन क्या है थर्ड वन इज नथिंग बट राइटिंग इट सेल्फ थर्ड वन इज नथिंग बट राइटिंग इट सेल्फ क्या हो जाएगा राइटिंग स्टेट हो गया अब देख लो ये ए है ये पॉइंट ओ है और ये क्या है बी क्लियर तो यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी का मेजर है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट्स व्हाई इट इज अ राइट एंगल ओके इसमें कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है चलिए नेक्स्ट वन क्या है बेसिक टाइप से ये सबको आना चाहिए नंबर फोर अब ट्यूज एंगल वॉट अब ट्यूज एंगल मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल से एक्सिट कर जाएगा यहाँ से था जीरो था ये बड़ा अक्यूट ये आया नाइन्टी अब क्या हो जाएगा मोर देन नाइन्टी लेस देन वन एट्टी क्या हो जाएगा अब ट्यूज एंगल इट विल बिकम अब ट्यूज एंगल सिंपल से बताए देखें ये रहा ये रहा ये क्या होगा आपका अब ट्यूज एंगल ये क्या होगा सॉरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है तो बताओ मुझे कि इनिशियल आर्म कौन होगा बता दो इनिशियल आर्म विल ओ ए ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आर्म हो जाएगा क्लियर है ना अब इसका मेजर हम थीटा ले लें या फिर सिंपली कह दो कि एंगल ए ओ बी का जो मेजर है ना वो क्या है लेस देन वन एटी डिग्री दैट मीन्स टू राइट एंगल्स एंड मोर देन मोर देन बोलिए किसके मोर देन नाइन्टी डिग्री कह सकते हो कि भाई एन एंगल विच मेजर इज विच मेजर इज मोर देन और राइट एंगल नहीं खुद से आप डेफिनेशन कर सकते हो खुद से डेफिनेशन जो बनाओगे वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा राइट एंगल ठीक है ये बहुत इजी है इसका कुछ करने का सकता है नहीं एंड इसे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री लेस ना मोर देन राइट एंगल 90 डिग्री एंड लेस देन टू राइट एंगल्स व्हाट लेस देन टू राइट एंगल्स दैट मीन्स वन वो एंगल क्या हो जाएगा अपट्यूज एंगल एंगल बिकम अनअपट्यूजेंगे तो सिंपल सी बात है ना उसको क्या कर लेंगे अपट्यूज एंगल कह देंगे ठीक है यहाँ पर देख रहा है वन थर्टी फाइव मोर देन क्या है अब पूछा जाएगा वन थर्टी फाइव तो वन थर्टी फाइव क्या है मोर देन एंटी डिग्री बट लेस देन वन हंड्रेड एट्टी डिग्री एंड दैट्स वाई इट विल बिकम अपट्यूज क्या हो जाएगा अपट्यूज एंगल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है अगर आइडेंटिफाई करना हो तो फिगर देख करके मेजरमेंट को देख करके हम इजिली कह सकते हैं कि कौन सा एंगल किस टाइप का एंगल है क्लियर है चलिए नेक्स्ट अब आ जाएगा नंबर फाइव स्ट्रेट एंगल वॉट स्ट्रेट एंगल अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होगा अब देखो ये इधर था हा? था नहीं था अब मान लो यहां से एक दूसरा रे ऐसे घूमते हुए ट्यों 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 ये ऐसे आ गए समझ रहे मेरी बात ऐसे आ गए ये थोड़ा सा ना मेरे बार हो गया अरे यार ऐसे आ गए तो ये क्या हो गया एक स्टेट लाइन फॉर्म कर लिए एक स्टेट लाइन फॉर्म कर लिए कहीं जी सी 
अब ये था अपना पॉइंट जिसको वर्टेक्स कहते हो अब यहाँ से रेख क्या हुआ ऐसे रोटेट करते करते यहाँ गया आया नहीं आ गया तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ ये क्या होगा टू राइट एंगल्स के इक्वल हो जाए इधर भी एक राइट एंगल इधर भी एक राइट एंगल दोनों क्या होगा वन हंड्रेड डिग्री के इक्वल तो कह सकते हो एन एंगल मीजर टू राइट एंगल फिर एन एंगल विच मीजर इज विच स्ट्रेट एंगल हो जाएगा क्लियर सी बात है ये क्या हो जाएगा दिस विल बिकम स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल ओके यहां पर क्या है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और दैट्स वाई इट्स स्ट्रेट एंगल ये तो सिंपल सी बात हो गई नेक्स्ट चलते हैं वो क्या हो जाएगा उससे थोड़ा सा बढ़ गया अब क्या हो जाएगा नाउ दिस विल कम क्या कहते हैं मोर देन वन एट्टी डिग्री को वट यू कॉल दैट क्या कहते हैं भाई अरे बता लो अरे फ्लैक्स वॉट अरे फ्लैक्स अभी जो रोटेशन था यहाँ था अब यहाँ से जो दूसरा डे है कुछ इस तरह से आ गया ऐसे रोटेट करते 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 ये स्टेट आया स्टेट आने के बाद क्या हुआ थोड़ा और एक सीट कर गया अब ये क्या हो गया दिस हैज बिकम रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा अब ये वाला नहीं ये ऑप्टिव्स हो जाएगा और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या था आपका ये वाला था ना ये वर्टिक्स और ये फाइनल आपका नॉन एंडिंग पॉइंट So, अगर हम एंगल ए ओ बी की मीजर के बात करें यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा लेस देन फोर राइट एंगल्स दैट मीन थ्री सिक्सटी डिग्री ये नहीं दिख रहा है दिख जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री एंड मोर देन वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है दैट्स वाई एंगल ए बी इज और रिफ्लेक्शन एंगल सो आप डिफाइन कर लो क्या हो जाएगा इट विल बिकम एन एंगल Which measure is which measure is more than what two right angles what two right angles that is one hundred eighty degree one hundred eighty degree and less than less than Four right angles. What? Four right angles. That means you can say three hundred sixty. That is known as what? A reflection angle. उसको हम लोग क्या कह लेंगे? Reflection angle कह लेंगे. Simple सी बात. Okay. अब ये rotate करते करते मान लीजिए उसी point पे, उसी ray पे, किस पे? O A के साथ coincide कर गया. उसको over लैप कर गया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका दैट इज व्हाट कॉम्प्लीट एंगल व्हाट कॉम्प्लीट एंगल ओके ये क्या हो सकता है देखो मैंने कहा एक यही दूसरा जो है यहीं से स्टार्ट हुआ कुछ इस तरह से रोटेट करते करते फिर इसी पे आ गया क्या कर लिया ओवरलैप कर गया क्लियर है मेरी बात अब इस सिचुएशन में जो एंगल फॉर्म हुआ ये क्या कुछ इस तरह से होगी बोले यहाँ की नहीं अब यार सिंपली ओ कहोगे ए भी यही है बी भी यही है अगर कहना है तो बी भी यही है लेकिन इसी एंगल क्या सिंपली इसको हम एंगल ओ कह लेंगे बेहतर है इसका मेजर कितना होगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री हाँ अब यार थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री प्लेयर कॉल स्काई हाँ एक भी डेवलियर हो गए अब रिटायर हो गए उनकी बात नहीं करेंगे अब बात करेंगे स्काई की अपनी स्काई है श्रद्धे कुमार यादव की ठीक है अपना प्लेयर अच्छा वाला प्लेयर तो क्या कर सकते हो एन एंगल विच मीजर इज थ्री एंड सिक्स डिग्री कह लो या फिर कह लो इक्वल टू फोर राइट एंगल्स इक्वल टू फोर राइट एंगल्स और इसको हम लोग क्या कह लेंगे कॉम्प्लीट एंगल बोलो हाँ की ना 
अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थसेंट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स लेनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो ऐसे करके छोटे छोटे वीडियोस में हम 10-10 मिनट का 12-12 मिनट का 15 मिनट का छोटा छोटा वीडियो करके हम आपको क्या करेंगे बताएंगे अब हमको ये बताइएगा फिगर देख करके अगर हमारा फिगर ये है कुछ इस तरह से तो ये जो एंगल ए ओ बी है ये क्या होगा और अगर हम रोटेशन ये कर दिए तो एंगल बी ओ ए क्या होगा ये क्वेश्चन आपके लिए कॉमेंट में आंसर दे सकते हैं आप खुद से सोच सकते हैं क्लियर है वन स्ट्रेट एंगल एक स्टेट में एंगल में कितने अस्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू अस्ट्रेट एंगल इज सेम एज डैश वट राइट एंगल कितने राइट एंगल के इक्वल ओके आप ये कर सकते हो कुछ एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है आप ये कर सकते हो क्लियर है मेरी बात तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स इन चीजों को लेकर तो तक ले बाय बाय टेक केयर